Wir befinden uns heute im Nordschwarzwald, genauer gesagt bei der Burg Hohennagold. Ein sehr interessanter Ort. Dass der Berg hier nur von Nordwesten gut zugänglich ist, machten sich die Menschen schon um 1400 vor Christus zunutze und errichteten hier Befestigungen. Später soll hier der Keltenfürst von Krautbühl residiert haben. Und auch die Römer waren hier. Sie errichteten hier im 2. und 3. Jahrhundert eine Befestigung aus Holz. Die Burg kam erst einige Zeit später. Dies geschah vermutlich anfangs des 11. Jahrhunderts im Auftrag der Grafen von Nagold, welche ab 1145 zu den Pfalzgrafen von Tübingen wurden. Die Pfalzgrafen ließen die Burganlage von 1153 bis 1162 stark ausbauen. Ein kleiner Hinweis am Rande. Die Grafen von Montfort, welche im heutigen Vorarlberg ihr Machtzentrum hatten, stammen von dieser Familie ab. Im 13. Jahrhundert heiratete Burkhard der Erste von Hohenberg, Mechthild von Tübingen und kam so in den Besitz von Hohennagold und den zur Burg gehörenden Ländereien. In der Folge nannte sich der hier wohnhafte Familienteil der Hohenberger Grafen von Nagold. Im 13. und 14. Jahrhundert baute man die Burg zur Residenz aus. Dreizehnhundertdreiundsechzig kauften die Grafen von Württemberg den verschuldeten Hohenbergern die Burganlage ab. Sie bewohnten Hohennagold jedoch nicht selbst, sondern ließen sie von Dienstleuten verwalten. Im 15. Jahrhundert gab es erneut bauliche Veränderungen. Hinzu kam nun der äußere Zwinger samt Bastionen und Ecktürmen. 1560 wollte Herzog Christoph von Württemberg die Burg zu einer großen Festung ausbauen lassen. Doch das Projekt scheiterte aus Mangel an finanziellen Mitteln. Doch auch ohne den erneuten Ausbau war Hohennagold eine prächtige, ziemlich große Burganlage. In der Kernburg standen mehrere Gebäude, von welchen heute leider nur noch einige Mauerzüge geblieben sind. Der stattliche Bergfried hat einen Durchmesser von etwa 7,5 Metern und ist 20 Meter hoch. Der heutige ebenerdige Zugang ist natürlich nicht original, sondern stammt aus dem 20. Jahrhundert. Ursprünglich lag der Eingang in 8,5 Meter Höhe und konnte nur mittels einer Leiter erreicht werden. An einigen Sonntagen im Jahr ist der Bergfried geöffnet und kann bestiegen werden. Weiter gibt es noch einen rekonstruierten Wehrturm, von dessen Aussichtsplattform man einen guten Blick über die Umgebung hat. Unter dem Turm befand sich mit großer Wahrscheinlichkeit der 1644 errichtete Backofen der Burg. Auch von der Vorburg, welche einst einen Turnierplatz beherbergte, gibt es noch einiges zu sehen. Die Wirtschaftsgebäude aus Holz, welche dort einst standen, sind zwar naturgemäß nicht mehr vorhanden, doch dafür die Umfassungsmauern und das Eingangstor. Auch der in der letzten Ausbauphase dazugekommene äußere Zwinger samt den Ruinen einiger Wehrtürme kann noch in Augenschein genommen werden. Das Ende der Burg kam im Dreißigjährigen Krieg. 
Am 9. Februar 1645 belagerten kurbayerische Truppen die Burg, konnten sie jedoch nicht einnehmen. Doch die Gefahr war nicht gebannt. Am 30. November gab es einen weiteren Angriff. Dieses Mal waren sie erfolgreich und zerstörten Hohennagold. Heute ist die Ruine ein beliebtes Ausflugsziel. Absolut verständlich. Und wenn man schon mal hier ist, die Altstadt von Nagold ist auch mehr als einen Blick wert. Und da gehe ich jetzt hin. Ich wünsche euch viele tolle Erkundungen und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.